，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：被问到杨子，你最喜欢诚意哪一点？他的反应让程毅有些害臊。自从程毅和杨子合作拍摄综艺节目《琉璃》之后，他的演艺事业就一步一个脚印的大放异彩。不得不说，程毅其实是个财神爷，因为程毅的性格沉稳文静，平时只会偶尔上进，这让程毅在路人中的流行度普遍上扬，而且赢得了网友的一致好评。近来，以装扮成名的杨子和程毅也收到了无数的邀约。作为媒体中的老戏骨，杨子在三十岁之前已经出现了十多年，而且杨子的旧装也很有气质。最近，他同样在媒体上引起了轰动。在杨子和程毅参与的那一刻，他们团结了起来，两人进入工作基本上不需要磨合期。综上所述，杨子和程毅相识已久，程毅和杨子在走红之前就认识了。看到两人的缘分如此之大，杨子也被不少人插手。你最喜欢程毅哪一点？重点看杨子那句随和的一句话：“一胸有热血的力量和热血，我接受他以后一般会很优秀。”杨子的话让程毅脸红了，说他太厉害了。这样一来，你喜欢杨子和程毅吗？欢迎在备注区留言讨论。零二。主要关注周以安在活动圈圈粉无数，这次程毅的演技总算出圈了。虽说挚友被杀，动人小姐姐撞车身亡的变种让真人秀一度引发分析，甚至有网友采取措施将其列入黑名单，居然到了另一个高点。上线一十六天，持续播放量突破一千万，成为九月热播的老大。随着剧情的不断延伸，牙元、周以安。徐天等人也介绍了他们人生中的决定性时刻。因为孩子上课的问题，牙元和另一半李小乐的家庭矛盾再次升温。周以安在案件调停过程中因言论不当被拒，不得不制止。许天终于平息了与父亲长久以来的疏离，放下执念，面对另一种生活。作为一部华丽的法国名剧，尽管男主角的演技非常出色，但主要关注同样也出现了许多伟大的角色。比如王一楠饰演的审判员搭档王秀芳，黄小磊饰演的好色老板娘胡小青，岳阳饰演的理法师，左小庆饰演的文人汤唯等等。显然，最有名的工作很可能是程毅饰演的周以安。从一开始，我就觉得大家都喜欢周以安，因为他的外表是公平的。总而言之，一个正统的高颜值男神会自带流量。看了二十九集的初恋，我才明白周以安真正打动的人不是诚意的五官，而是真人的魅力。经过六年的创业，他从审判员的合伙人发展成为兴城地区法院最年轻的审判员。周以安的专家能力是毋庸置疑的。叶欣为奶咖开办案代言尽责，展现了他沉着冷静的一面。而在最近的剧情中，他的一举一动都引得粉丝络绎不绝。因周以安在同队和韩杰分居案的调情过程中发表不当言论，引发了不满。鉴于安抚集会的方针，朝廷准备对周以安进行处分。这一处理的后果格外打击周以安的精力，让他对自己的职业迷茫，退却了。对于这种不寻常的能力，法庭通常会犹豫是否放他走。于是，池渊、陈燕、叶欣轮流上场。说服他不要轻易离开球场，相信他可以继续留在球场上，明白自己的理想。趁着周以安还糊涂不已的时候，又介绍了一个案例：被癌症折磨的最多的秦玲到庭上报了离婚，要求庭上解散她和丈夫缺席了五年，欠下国内欠下的一笔海外钱财的婚姻，最短的可行时间。周以安成为案件的调解员。周以安很是不解。他不明白秦玲为什么要急着离婚，因为与法规一致，尽管系统运行良好，但完成整个案件至少需要几个月的时间。周以安询问秦玲是不是有什么特殊情况让他如此焦急，秦玲只好告诉周以安，他的癌症最多、最有效的还有六个月的寿命。秦玲慢慢的摘下假发，发现自己因为化疗而秃了头。那一刻，周以安有些震惊。这是他第一次看到这种情况，因为他在商业企业工作了六年多。但随后周以安的举动着实让人心潮澎湃。
只见周以安此时拿出了远方的管家，拉上窗帘，挡住了户外国际的视线，让秦岭也没有受到户外国际异样的目光，就变成了这种平淡无奇的日常动作，顿时升华了周以安的个性。这并不总是最有效的法官对客户隐私的安全，但也是一个好心人对陌生人的安全。他们的存在即将结束。这种发散的运动赋予了调节以情感和温暖，充满了人性的光辉，使周以安的人更加立体和真实。诚意在这部剧中的整体表现一般，值得肯定。无论是对赌王劲松这样的古装戏，还是借助自己的独白，都完全没有提臀的感觉。毕业于中央戏剧学院的程毅，虽然是九零后，但在影视圈内无疑是个老古董。二零一一年主演个人首部电视剧《天下唐宫美人》，九年后真正让他在影视圈脱颖而出的却是《琉璃》。二零二零年，由他和袁冰妍主演的偶像剧《琉璃》开播。黎泽功的冷静、自制、温和、痴情的书生与思风，在目标市场留下了深刻的影响。此后，程毅砥砺前行。先后参演了《山川月》《沉香未谢》《理想照耀中国》《百段纲》等多部名著，等等。在网民小众占据荧幕的影视圈里，沉稳内敛的程毅可谓是一股清流。他的外貌能力不再阻止表面上的夸张，不再通过夸张的框架语言来具体化人物的内心世界，而是从人物的内心世界中准确地感知现实存在的温度。如今底线的热播和周以安的恋人再次证明，程毅凭借自己实际展现的实力，征服了目标目标市场。零三，杨洋的拍剧潜力到底有多强？已经瘫痪了三个平台，很多角色都出圈了。近年来，几乎每年都有热播剧，对于一部剧是否符合热播，所有人都有着特殊的要求，任何一幅画都很难满足所有人。但是。实际录制和播出的影响却可以解释很多问题。如今，艺人翻车越来越频繁，甚至很多艺人翻车都是出人意料的，主要是针对少数成名超过十年的艺人。在使用令人惊讶的翻车帮助下，球迷可能是最大的受伤者。杨洋,洋的认可度一直很高，刚出道的时候，娱乐事业已经不在网站访问者这一代人的范围内了。他以许多作品开启了他的认知。近日，有网友认定杨洋,洋的作品在三个基础视频平台播出，杨洋,洋的作品瘫痪了这些平台。涉及的作品有《舞动乾坤》《你是我的荣耀》和《盗墓笔记》。那些作品当时播出的时候，肯定是非常出名的，而且杨洋,洋还在剧中扮演了整形角色。大反差，杨洋,洋的很多作品都是小说的翻拍或多样化。他一直被称为从小说中走出来的人。大家都觉得杨洋,洋对剧本选题的难度眼光不错，本身的可塑性也确实很强。每次杨洋,洋的新剧播出，所有人都会体验到人类会不断的在特殊的阶段一次又一次的爱上杨洋,洋，这也说明杨洋,洋的演技真的很成功。另一方面，杨洋,洋的意志力同样非常强悍，这些年他的容貌和决心都保持得很好。随着年龄的增长，杨洋,洋当然是越来越有魅力了，一种超越了青春的成熟。性格稳重，杨洋,洋在之前接受采访时表示，他将在接下来的一年内完成最有效的整幅画，以保证画作的卓越性。在选择合作时，需要考虑很多麻烦。从杨洋的心态也可以看出，杨洋,洋是一个完全合格的演员。他可以对他的作品的特殊性产生更大的兴趣，现在不再关心数量，这是很多艺术家现阶段已经不再理解的东西。种类繁多的作品现在不再显示他的外表能力和力量。杨洋,洋可以说是很多粉丝寄予厚望的艺人。近年来，杨洋,洋的出镜率确实不是很高，只有在有作品播出的时候，他才会出面做一些宣传或者参加一些采访活动。杨洋,洋出道以来也参加过不少综艺节目。近两年，杨洋,洋参加了元气满满的哥哥，杨洋,洋在节目中贡献了不少笑点。杨洋,洋的带剧能力还是很强的，圈内的角色也不少。每一部新剧都掀起了全民追剧狂潮，而杨洋,洋自身的气质都会有苏芬，他很适合一些小说的主角。杨洋,洋曾合作过顾漫的多部小说，现在也被称为顾漫的皇室英雄。杨洋,洋在作品中创造的数据，是现阶段很多新人无法企及的。大家喜欢杨洋,洋的理由有很多。
。多年来，负面新闻几乎为零。随着越来越多的艺人翻车，粉丝们也不再介意杨洋,洋的感情问题。毕竟，杨洋,洋这些年积累了不少作品，只要能保证人品，估计会有很多粉丝一如既往的支持他。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。